Hello beautiful people out there! Welcome back to my channel! My name is Bea and in today's video guys, I am going to share with you my own experience for US citizen filing a petition for a child under 21. So before anything else, disclaimer lang, I am not a lawyer, I am not a fixer, I am not uh, affiliated with USIS or NBC or National Visa Center or US Embassy or any federal government, hindi po nila ako employee. And, and itong isi-share ko sa inyo ay uh, personal experience ko lang nung nag-process ako ng petition para sa aking anak. So first, um, nag-file ako ng form sa USIS I-130 form, a uh, petition for alien relative. So, ang binayaran ko doon is one hand, uh, I'm sorry, is $420 that time. So, please please check it out guys sa kanilang um, website kasi baka bago na yung mga ano, fees nila ngayon kasi matagal na yun. So, una, nag-submit nag na nga ako ng petition no, sa, to USAS. So, that was March of 2nd of March uh, 2015 and then after 2 months nakareceive ako ng approval letter from USAS um, ito yung marireceive nyo pag na-approve na ganito yan, yung marireceive nyo so nareceive ko yung approval letter from USAS uh, May of uh, 4th of 2015 and then after kasi USAIS, ipo-forward nila yan doon sa NVC, sa National Visa Center. Doon sa National Visa Center, uh, hihingian kayo ng mga requirements from petitioner and from the uh, immigrant um, applicant or yung penetition nyo na relative ninyo. So doon sa... Uh, pag sa NVC, hingyan ka ng requirements, no? So, ang hiningi sa akin, by the way, nagbayad ako ng $120 sa Avidavit of Support Fee, eh, nagbayad din ako ng $325 para sa immigrant visa fee. So, yun ang fees na binayaran ko. And, as I said, double check sa kanilang website, guys, kasi baka nagbago na yung mga fees or charges nila. And then, yung hiningi sa akin ng requirements as petitioner, hiningan ako ng uh, financial documents. Um, Una-una, estudyante ako, wala naman akong income, so meron akong uh, joint sponsor. So, yung form na pinilapan ko was I-864, yung sa akin, kasi ako yung... Um, primary sponsor. So, yung joint sponsor ko, ang finilapan ko naman is I-864A. So, yun. Pag may joint sponsor kayo, pero pag kayo nyo naman na um, na required or kaya nyo yung, yung income nyo, kaya nyo naman, no? Hindi na kailangan nyo yung joint sponsor. So, yun. Yung finilapan ko na documents or na form. And then after that, hiningyan ako ng financial documents including na doon ang IRS transcript, yung bank statements, um, kung meron kayong social security statement, pwede din yun. Yung mga payslip nyo, yung income, yun. Um, uh, anyway, parang hindi na rin din yata kasi pag meron na kayong IRS, ando na yun eh, hingyan na lang kayo ng proof of assets yun, pwede din yun. Um, kasama na yun, pag may joint sponsor din kayo, yung mga yun isasama din. Pero sa skis ko, wala naman kasi akong income. So lahat yun galing sa joint sponsor ko. And then, hindi naman ako nagpa-file ng taxes. I did not file taxes. So, ang ginawa ko, uh, I write a letter with my signature stating that or indicating that um, I'm uh, I'm not required to file a taxes kasi estudyante nga. And then, yun, evidence of income, wala ako noon. Kasi wala naman akong work. 
Ni wala rin akong SSS statement. So lahat 'yon galing sa aking joint sponsor. So wala din naman akong assets. So 'yon hingian din yun pag meron kayo. And then yung from petitioner hingian din kayo ng proof of relationship like birth certificate. 'Yon hihingian din hingian din yun ng NVC. And proof of domicile yung address nyo dito sa, sa states and another one uh, proof of naturalization from petitioner hihingi ang kayo ng yung pwede na yung certificate of naturalization and or yung US ano, passport yun US passport and yung requirements naman uh, galing sa immigrant, uh, galing sa relative nyo na pinetisyon nyo, uh, ang hihingiin lang is yung passport, valid for 10 years, and uh, birth certificate, uh, sinumar, and NBI. Huwag kayong mag-submit guys ng police clearance. Kasi, na-try kong mag-submit ng police clearance, talagang hindi tinanggap. So, binalik sa akin. So, yun, lahat yun na nasubmit ko and now okay naman. Yung sa akin, tumagal yun kasi nag, nag-submit ako, no, na, na pinetisyon ko yung anak ko na under 21 years old. It was, ano pa, 2015. Ay, ano na ngayon, 2021 na ngayon. So, ano, uh, six years ago, mga ganun. Ang akin case kasi, I keep it active. So, every year, since na-approve yung petition ko, every year tumatawag ako sa NVC. I uh, told them na I will keep my petition active kasi yung anak ko gusto ko makagraduate muna ng high school sa Pinas at saka ko pa ipaprocess yung itutuloy yung processing ng papers niya. E ngayon, lalong tumagal, lalo na naabutan ng pandemic at laging ECQ sa Manila, ayun, hindi pa ako nakakakuha ng uh, schedule for interview um, pero sana soon guys no? so yun lang and double check sa kanilang website guys ha, kasi matagal na kasi yung pagpetisyon ko sa aking anak, ilang years na so baka nagbago na yung mga fees nila or may dumagdag na requirements and um, requirements ng petitioner and requirements ng pinitasyon nyo na relative nyo. So, yun. Double check lang din doon. Ang video kong to is, ano lang, uh, to give you some ideas kung ano yung paano nag-process, ano yung ilang, anong mga fees nila, o anong mga charges or fees na binayaran ko nung nag-process ako. And then, guys, remind ko lang, kapag nag-submit kayo ng requirements ninyo, please, uh, don't forget to uh, write down or type or to put your um, case number on the top of your every document. Kasi sa akin, nung unang nag-submit ako guys, hindi ko nilagyan ang mga lahat ng documents ko ng case number. So, ibinalik sa akin. So, iyon, lahat na nilagyan ko. At ngayon, kompleto na yung uh, requirements or papers ng, sa, para sa anak ko. Ang kulang na lang is yung schedule for interview sa Manila. So, yun lang guys. Don't forget talaga kasi ibabalik nila. Ibabalik ng NVC yun sa inyo. Ayun. Ah, sa akin naman, tinipe ko. So, yun, yun lang lahat guys. Ang um, ano, I'm just giving you an idea kung ano yung mga requirements na ni-require nila or kailangan nila from the petitioner and uh, sa immigrant ng relative na relative niyo yung petition niyo. And sana guys, ano, may may nakuha kayong idea and I hope you learned something from my video. And thank you guys for watching. See you for my next video. Bye.